நான் அதை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அது வீணாய் போயிடும் நாம் அதை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அந்த விதை வீணாக இருக்கும் சொன்ன சும்மாவே கிடைக்கப்பா வீணா கிடக்குது அதை எடுத்து வீட்டுக்குள்ள பயன்படுத்தினா என்ன விதைகள் வீணாகுமான்னு ஆமா பயன்படுத்துகிறது வீணா தான் கிடக்கும் இட் வில் பி யூஸ்லெஸ் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நடக்கும் இந்த விதைக்கு பலன் உண்டு நம்ம கடையில வச்சிருப்பாங்க விதை நெல் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க பல வருஷமா பாதுகாப்பு வச்சிருப்பாங்க இது ஐயாயிரம் இருபது ஐயாயிரம் முப்பது நாற்பது ஐம்பது ஏகப்பட்டது வைத்திருப்பாங்க எல்லாமே விதை நெல் அதை நாம் எடுத்து பயன்படுத்தும் பொழுதுதான் அது நமக்கு பயன் இல்லைன்னா அது வீணாக தான் இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை சகல வளர்ச்சியோடு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய சொல்லப்படுகிறது இதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை வருடங்கள் <laughs> த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் நம்ம வந்து பட்டப்படிப்புக்கு போனோம்னா த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கிறோம் மூன்று வருஷம் படிக்கிறோம் முதுகலை ஐந்து வருடம் படிக்கிறோம் படித்து கொண்ட எல்லா அற்புதங்களையும் பார்க்க தான் ஊழியம் செய்த இவர்தான் சொல்லப்பட்டு அறிந்து உணர்ந்து கொண்ட ஒரு யூதாஸ் காரியோக்கு அவனுடைய ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது கொஞ்சம் சபலம் ஒரு ஆஃபர் கிடைக்கிறது அவன் தன்னுடைய ஆண்டு வரை காட்டிக் கொடுக்கிறார் நமக்கு இதுதான் தெரிந்த கதை தெரிந்த சம்பவம் கதை இல்ல சம்பவம் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு கதைனா நான் இஷ்டத்துக்கு நானா சொல்றேன் சம்பவம் அப்படின்னா நடந்தது அதனாலதான் கிறிஸ்தவம் அப்படிங்கிறது சம்பவம் அது சரித்திரம் புராணம் அல்ல கதை அல்ல கதைனா யாராவது வந்து எழுதுறது புராணம் அப்படின்னா யாராவது வந்து கதையை பின்பற்றுகிறவர்கள் பின்பற்றுகிறவர்கள் இப்ப கிறிஸ்துவை காட்டிக் கொடுத்து விட்டார் இவர் தான் நீங்க தேடிட்டு இருக்கிறாரு நீங்க என்ன நோக்கத்துக்காக ஆலோசனை பண்ணினீர்களோ எதற்காக அவரை பிடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தீர்களோ எனக்கு முப்பது வெளிநாட்டு கதை நீங்க சொன்னீங்களா எனக்கு அந்த காசு காட்டி கொடுத்தார் நம்முடைய சப்ஜெக்ட் அது அல்ல விதை வீணாகுமா அப்படின்னா இவருடைய சம்பவத்தில் எப்படி வீணாகிறது ஆண்டவர் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும் அவர்கள் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும் அற்புதம் செய்ததே இவர் பார்த்திருக்கிறார் இவருக்கு தேவையான அவர்கள் என்னுடைய பாவத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் ஒத்துக்கொண்டேன் ஆமா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இது தவறு அப்படின்னு அவர் உணர்ந்தார் ஆனால் நடந்தது என்னன்னா அவர் உணர்ந்தது ஏற்றுக்கொண்டவன் மனம் மாறுங்க அதுதான் 
மனுஷன் <laughs> வாழ்க்கையிலோ <laughs> 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 மனசிருக்காது தேவன் <laughs> அப்படிங்கிறது <laughs> அவருக்கு <laughs> அவரு ரட்சகாரிக்கும் ஆனா <laughs> 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 கூப்பிடுவாங்க 
வேலை இருந்தாலும் மரியாதை நான் இப்படி இருந்தாலும் என்னை ஊழல் மதிக்கும் இல்லைன்னா என்னை யாரும் நன்றி மாட்டாங்களே இத்தனை வருஷம் நான் வந்து இப்படி வாழ்ந்துட்டேனே இனிமேல் எப்படி நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொள்வது அப்படியே போட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது நிறைய நடக்குது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றதா இருந்தா ஒரு வேலை ஒரு முதலாளி தன்னுடைய கம்பெனியை விட்டு தொழிலாளி வந்து வருவானா அப்படின்னா வரமாட்டான் ரொம்ப தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத பேர் குறிப்பா தமிழகத்தில் வரமாட்டாங்க சீனாக்காரன் கூட வேலை பார்த்துருக்காரு பக்கத்திலே இருந்து மண்வெட்டி பிடிச்சி சுத்தியை எடுத்து அடிச்சு ஆணி எல்லாத்தையும் நம்ம கூட இருந்து அழுக்கு ட்ரெஸ் போட்டு வேலை பார்ப்பாங்க கரெக்டா நாலு மணி ஆகும் அவன் ட்ரெஸ் எல்லாம் கட்டிட்டு நல்ல ஒரு ஷர்ட் போட்டு எல்லாம் காட்டிட்டு ஒரு மெசேஜ் எடுத்து அவன் போயிடுவான் அவனுடைய முதலாளி அவனுடைய கம்பெனி அவன் அந்த கம்பெனியில வேலை பார்த்து தொடங்கின ஒரு கலாச்சாரம் தமிழர்களுக்கு அது நடக்காது வீட்டுல அடுத்த வேலைக்கு சோறு இருக்காது ஆனா அவன் பண்ற பந்தாவுக்கும் கௌரவத்துக்கும் குறைவே இருக்காது ஏன்னா முதலாளி அடுத்த முன்னாடி காட்டிக்கிறது மூணு மூணு மாசம் சம்பளம் கொடுத்துருக்க மாட்டான் என்னன்னா காசு இல்ல காசு இல்ல நிலத்துக்கு முதலாளி கவுரவத்தை விட்டுக் கொடுப்பதற்கு அதாவது கீழ்ப்படுவதற்கு மனம் இல்லை இவ்வளவு ஊழியர் செஞ்சுட்டாரு இவ்வளவு இப்படியே சரியானது <laughs> சத்தியத்தை சொல்லுகிறோம் இது தவறு என்று சொல்லுகிறோம் இதை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிறோம் நாங்கள் அந்த வசனம் எவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இல்ல நாங்க போனா எங்களுக்கு அங்க தூக்கம் வருது அங்க போனது கொஞ்சம் கையை கால ஆக்கி நாங்க ஃப்ரெஷ்ஷா எங்களால இருக்க முடியல சத்தம் போது நாங்க வந்து வாய்ப்பு வந்ததுன்னா கத்துனா தான் எங்களுக்கு திருப்தியா இருக்கு வீட்டுக்கு வரும் பொழுது பரலோகத்துக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா ஒண்ணு மனம் முடியாது விருப்பம் அதைத்தான் அவங்க பயன்படுத்தும் ஏசு கிருஷ்ண சொன்னா நீ எல்லாத்தையும் விட்டு தருத்துக்கு போடுவா அப்படின்னா ஐயோ ஊர் என்ன எப்படி மதிக்கும் வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு கூட்டாரு வீணா போயிரு முதலாவது அவன் மனம் திருமாக போனாலும் வீணாக போது நீங்க கீழ்ப்படுத்தாமல் போனால் தன்னுடைய உணவு போன <laughs> 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 தேவனுடைய வார்த்தை தெளிவாக வந்து சேர்கிறது மனுஷன் சொல்கிற வார்த்தை அல்ல இன்னைக்கு நாலு பிரிவாக இதை பிரிச்சிருக்கிறோம் விதையின் அவசியம் விதையை அங்கீகரித்தல் விதையின் பலன் இந்த விதையை சுற்றிக்கிறோம் இந்த விதையை ஒழுங்கா இருக்குதா ஆமா ஒழுங்கா தான் இருக்கு நான் அது எப்படி ஹவு ஐ எம் அக்செப்டிங் நான் அதை அப்படியே எடுத்துக் கொடுக்குறேனா இல்ல பரவாயில்ல நல்லா பேசினாரு அங்கீகரிப்பாங்க தீர்க்கதரிசியை அங்கீகரிப்பாங்க வசனத்தை அங்கீகரிப்பாங்க பயங்கர பக்தியா இருப்பாங்க என்ன சொன்னாலும் செய்வாங்க ஆர்வமா இருப்பாங்க வீடுகளில் கூட்டம் நடத்துவாங்க பக்கத்து வீட்டுல ஏற்றுவீடு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு நல்ல ஒரே வீட்டுல தீ பிடிக்காத குறையாதான் அணுல எங்க பார்த்தாலும் ஒரே ஆவியில கரைஞ்சி அக்னி பறந்து விட்டு இருக்கும் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா 
நீங்கள் <laughs> 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 அவனுக்கு வழி இல்லை தீர்க்க தரிசிகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் வசனத்தை கேட்க ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய நேரத்தை ஒப்புகிறார்கள் அவர்கள் பேசுவதை முழுமையாக கேட்கிறார்கள் ஆனால் மாற்றிக்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு மனம் இல்லை வசனம் வீணாகிறது விதை வீணாகி கொள்கிறது நிறைய பேர் நம்ம இருக்கிறோம் வீட்டுல நம்ம ஜோம் பண்ணணும் ஊழியர்கள் கூப்போம் பயம் செடி வீட்டுல நடக்கும் பாடங்களை படிக்கிறோம் எது தவறுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் எது சரின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா அந்த இடத்த விட்டு நமக்கு மாற தோணாது ஏன்னா உட்கார்ந்து இருக்க சீட் அப்படி நம்ம ஊர் நாளைக்கு மதிக்க மறித்ததுக்கு அப்புறம் நாம் விரும்பி ஒரு இடத்துக்கு போனாமன்னா அதுக்கு ஏதாவது கடும் இடம் கொடுக்கவில்லை இஷ்டப்படுற இடத்துல நான் போய் கொஞ்ச நாள் வந்து எத்த வீட்டுல வந்துட்டு பக்கத்து வீட்டுல கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அவன் பண்ற அட்டூல என்னால தாங்க முடியல செத்ததுக்கு அப்புறம் அவன் ஒரு வீட எல்லாம் அலங்கரிச்சுட்டு ஒரு மாசம் அவன் சமாதானம் இல்லாம பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்த தெருவுக்கு போய் கொஞ்ச நாள் எல்லாம் ஒரு நாள் சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நான் நிறையத்துக்கோ பல்லவத்துக்கோ போய்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம விரும்பணும்னா நடக்காது ஏன்னா அது நம்ம கையில இல்ல சரிபத்தை விட்டு ஆவி பிரியும் பொழுது அப்படின்னு நம்முடைய இலக்கை தேவன் நிர்ணயித்து நம்மை அவர் கொண்டு சேர்க்கிறார் பாதாளத்துக்கு போனோமோ பரதேசத்துக்கு போனோமோ நம்முடைய கையில இல்ல நாம சுத்திட்டு இடத்துக்கு போனாங்கன்னா முடியாது இப்போ இங்க இருக்கும் பொழுது வசந்தத்தை கேட்கும் பொழுது உணர்த்தப்பட்ட பொழுது எது சரி என்று சொல்லப்பட்ட பொழுது ஊருக்காக உணவு இனிமே நான் வந்து இதை நான் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார் ஊர் என்ன என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஊர் ஒண்ணு சொல்ற அதிகாரம் <laughs> 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 உபதேசிக்கப்பட்டு <laughs> அவன் பேசுகிறதை கேட்டு அவனை சேர்த்து கொண்டு அதிக திட்டமாக அவனுக்கு எவருக்கு காண்பித்தார்கள் அவன் தன்னுடைய தவறை உணர்கிறான் சின்ன வயசுகள் எப்படி கொடுத்தாங்க எனக்கு எட்டு வயசோ பத்தாவது நாளோ பதினஞ்சாவது நாளோ தெரியாது அப்பவே என்னை கொண்டு போய் தொடர்ந்து தருமன் கல்வியில முக்கிய எடுத்துட்டாங்க அதனால நான் யாரு நான் வந்து இப்போ கிறிஸ்தவன் தேவனுடைய பிள்ளை அப்படின்னு நாம சொல்றதா இருந்தா 
இந்த அப்பொழுது ஒரு பிள்ளை அதான் சொல்றாங்க நீ பேசுறதெல்லாம் கரெக்ட் பா ஊழியம் செய்யறதெல்லாம் கரெக்ட் ஆனா நீ எடுக்க ஞானஸ்தானம் கிறிஸ்தவத்துக்கு இல்லையே கிறிஸ்துவுக்கு முன்னாடி எடுக்கலையே சின்ன வயசுல பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசு அல்லது சாரி பதினஞ்சு இல்ல பத்து வயசு எட்டு வயசு ஏழு வயசு எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க செப்பு சாமான் வச்சு விளையாடுவாங்க பிரியாணி செஞ்சு விளையாடுவாங்க சாம்பார் வச்சு விளையாடுவாங்க திடீர்னு ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல இருந்த சாம்பார் சாப்பிடுற அப்படின்னா நம்ம எடுத்து முடிச்சுட்டு ஓகே ஒண்ணுமே இருக்காது விளையாட்டு சமையல் தாகமா ஆகாது பேசினாரு <laughs> 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 விசுவாசிச்சாயிச்சு மனம் திரும்பி ஆயிடுச்சு பாவத்தை அறிக்கை என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்றீங்களே அப்படின்னா ஒரு உதாரணம் இன்னைக்கு நல்லா யோசிச்சு 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 நான் ஒரு ரெண்டு நாள் பாவத்தை நான் எழுதிட்டேன் எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு ஞானசனம் எடுத்தாச்சு ரெண்டு வருஷம் வச்சு திடீர்னு வச்சு ஐயோ அதான் இன்னைக்கு நான் சொல்லலையே அப்படின்னு ஒரு பாவம் ஞாபகம் வந்தா என்ன பண்றது திரும்ப ஒடுக்கிய ஞானசனம் எடுத்துங்களா பைபிள் அதை சொல்லவே இல்லை இங்க பாவத்தை அறிக்கையில ஒரு ஞானசனம் எடுப்பதற்கும் பாவத்தை அறிக்கையில சொல்லல அறிக்கை ஞானஸ்தானம் எடுப்பதை தான் வேதம் சொல்லுகிறது நாங்க ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்தோமா விதை வீணா போயிடுச்சு பாவத்தை அறிக்கைக்கு ஞானஸ்தானம் எடுத்தீங்களா விதை வீணாயிடுச்சு ஒரே ஞானஸ்தானம் சொல்லிட்டு கூடாது அப்படின்னு ஆமா சின்ன வயசுல தமிழ் பண்ணி விளையாடிங்க சின்ன வயசுல கல்யாணம் பண்ணி விளையாடிக்கிறோம் கல்யாணம் ஆயிடுமா இல்லையே உணர்வோடு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது பதிஞ்சிருக்கிறீங்களா மாற்றிக்கொள்ளுங்க <laughs> மக்களுக்கு முன்னதாக இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று என்னுடைய விசுவாசத்தை அறிக்கை எடுக்கிறேன் தமிழை தெரிச்சு விட்டாங்க இடுப்பு வழியை நல்ல பணக்கார தாட்டா ஊரே அவர் அவ்வளவுமே அவர் போட்டுகிறது சரி அந்த மனுஷன் பணம் நிறைய இருக்கு அதனால தலை மாத்திரம் வெளியே வச்சுட்டு உடம்பு வந்து மண்டலத்துல போச்சிருவோம் அப்படின்னா என்னாகும்ரணம் அவருடைய அறிக்கையிடுகிறேன் 
எனக்கு என்ன கடன் தேவன் அந்த செலவுகளோ அதை முழுக்க மன்னிப்பு கொடுக்கிறார் பாவ மன்னிப்பு கேசனா நடத்தீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நாம கேசனா எடுத்தேன் எதுக்கு எடுத்தீங்க நாங்க அந்த சபையில சேர்றதுக்கு எடுத்தோம் நீங்கள் ஒருவேளை நாற்பது கிலோமீட்டர் நடந்து முட்டு முட்டந்தாலே நடந்து போறோம் பதினஞ்சு குண்டுசிய உடம்பிக்கணும் ரத்தம் சிந்தி அது ஒரு டவுனர்ல குடிச்சு அங்க கொண்டு போய் ஊத்தணும் அதெல்லாம் முடிச்சு சந்தனத்துல தடை வீட்டு வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு அப்படின்னு சொன்னா அதை செய்வோம் ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு திரும்ப போவோம் போன நிமிஷம் பைபிள் அந்த மாதிரி நம்முடைய சரீரத்தில் நீங்க சவாலிட்டாலும் ஒரு சென்ட் கூட இந்த அந்த மலவுக்கு வாங்க முடியாது ஒரு சென்ட் ஒரு சதுர அடி வாங்க முடியுமா முடியாது கிரியினாலே செய்ய முடியாது அது ஒரு கிடைக்கும் விதை வீணாகாம அவ்வளவு சொல்லப்பட்ட கூடாது அப்படியோ அப்படியா நான் பிரசங்க மாட்டேன் ஆனா நான் கீழ்படுகிறேன் வசனங்கள் சொல்லுது யோகான் கொடுத்த கேன சொன்னாலும் சும்மா எடுத்த கேன சொன்னா அந்த ஊர்ல எடுத்த கேன சொன்ன எந்த ஊர்ல எடுத்த கேன சொன்னாலும் அவர் கொடுத்த கேன சொன்னா எல்லாம் கேன சொன்னா எதுக்கு எடுத்த தெரியாது என்னன்னா <laughs> ஏற்றுக்கொள்ளாத <laughs> 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 நியாயத்தின்படித்தான் தீர்ப்பு <laughs> அதுக்கப்புறம் நியாய தீர்ப்பு வாசனம் சொல்றாரு அவ்வளவு நாள் கத்திருக்கானே கேட்டியாரு ஐயோ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஐஸ்வர்யமான ஐயா அவங்களுக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு தீர்க்க தரிசி இருக்கிறாங்க வசனம் இருக்கிறாங்க ஒரு ஊரா கத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவன் கேட்டா வர மாட்டான் கேட்கலன்னா அவங்க பக்கத்துல வருவான் அப்படின்னு அவங்க சொல்லப்படுது இரண்டு திமுக இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழு நாம் வாசித்து முடிக்கலாம் இரண்டு திமுக இரண்டு பதினைந்து 
நீ வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பார்கள் இப்பொழுது நான் 